yo ya sabía que estaba vivo, Alejandro. <risa> <risa> ya sabía, yo lo sabía. Te juro que yo lo sabía. ¿Y por qué no dijiste nada? Nah, pues, ¿Por qué me iba a decir que estaba vivo y que había resucitado y en Conde, así, de las Europas? Iban a pensar que estaba loco. <risa> Además, te tengo una sorpresa. Mira. Eh. Nah. Memo, ¿qué haces aquí? ¿Y vestido así de Catrín también? ¿Cómo mi Memo? Estoy con él desde que recuperó su libertad. Tú ya sabías que estaba vivo. ¿Por qué no me dijiste a mí también? Yo también te hubiera ayudado sin necesidad de tanto teatro. No tuve tiempo. En verdad fue una situación muy complicada. Ahora lo que estamos haciendo es sumamente peligroso. Cualquier error nos puede salir muy caro. Por eso, en ese momento, mi única opción fue Guillermo. Ahora, bueno, lo importante es que ya lo sabes. Porque para eso somos hermanos, ¿no? <risa> Saben que ustedes son mi única familia. Sí. <risa> pues qué gusto estar los tres otra vez. Estuve preguntando por ti. Me imaginé que tarde o temprano pasarías por este parque que está tan cerca de tu casa. O sea, que has estado horas esperando para ver si pasaba por el parque? Un par de horas, más o menos. Oye, ¿pudiste haberme llamado? Sí. Bueno, en realidad, tengo la ligera sospecha de que no le caigo muy bien a tus padres. Ah, sí. En eso tienes razón. Tu papá es el nuevo candidato a la presidencia de su partido y mi papá su contrincante. Entonces, eso nos hace enemigos de campaña. Bueno, pero eso es asunto de ellos. Yo creo que las ideologías y las rivalidades de nuestros padres no tienen nada que ver con nosotros. ¿No te parece? Uh -huh. Sí. Me imagino el susto que se deben haber llevado él y, y su amigo. Está terrible la situación. Y con tu papá como coordinador de la campaña presidencial, no sé cómo se vayan a poner las cosas. Pero lo bueno es que tú estudias fuera y que tú estás lejos del peligro. ¿Qué pasa, Sophie? Mamá, me quiero quedar en San Jacinto. ¿Pero por qué? Amor, tú eres muy afortunada por poder estudiar en París. Y además, no creo que a tu papá ni a tu abuela les hagan muy felices que te quedes. Ayúdame a convencerlos, mamá, por favor. Yo ya no quiero estar lejos de la familia. Quiero estar contigo aquí. ¿Se puede saber por qué nadie me avisó de lo que pasó con David? Pensé que Felipe se lo había informado. No, Felipe es un hombre muy ocupado. Tú eres la que debiste estar al pendiente de que me informaran. Déjanos sola, Sofía. <coughs> Ese peinado te sienta muy mal, Sofía. Ve con mi estilista para que te haga un corte decente. Esa ropa, por Dios. ¿De veras esa es la moda en Europa? Te hace lucir como si hubieras subido de peso. Josefina. ¿Te engordaste? A mí también me da mucho gusto verte, abuelita. Quiero saber hasta el último detalle de lo que pasó con David. Ay, qué belleza. Esto lo voy a poner aquí mejor. No, 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 no. Toque nada, por favor, mademoiselle. No, me asustaste. ¿Quién eres tú? Yo... yo soy el nuevo empleado del conde. ¿Ah, sí? ¿Y sí, qué sí. haces para él? <risa> yo soy... digamos que... su mago. Mago. Personal. Wow. Wow. 
Eso es un truco barato. <risa> Muy viejo. <risa> Me sé otros mejores. Very good. Very good. <risa> ¿No tienes nada mejor que hacer o que decir? Claro, yo le puedo recitar un poema si quieres. Disculpa no. usted, señorita Cayetana. Mm. ¿Me acompañas? Esta zona de la casa no es para ti. Por Muy supuesto. Mal. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ricardo Sánchez. A sus pies. Ey, 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 ey. ey. Mi billete. <risa> Permiso. Mago. Uh, where are you from? O lo que es lo mismo, ¿de dónde es usted? ¿De la capital? ¿Y hace cuánto tiempo que conoce al conde? Lucrecia. ¿Sí? Sé que ha pasado ya algún tiempo en esta prisión y he venido a ayudarla a salir de aquí. ¿Quién es usted? Por ahora solo puedo decirle que el conde de Montenegro se ha sentido muy intrigado con su historia. Desde hace tiempo ha investigado su pasado, pero sobre todo el de su hermana, Araceli. ¿Y ustedes qué tienen que ver con mi hermano Araceli? Sé que tiene usted muchas preguntas, pero por ahora necesito que usted nos dé unas respuestas. ¿Por qué tengo que confiar en usted? Porque intuyo que usted quiere también lo que nosotros. Justicia. Y Pedro. Antonio, tráeme una botella de whisky, la mejor que tengas. Y un par de chamaconas bien lindas. Ah, pues no pides nada. ¿Y esa cara, compadre? Estoy que me lleva el diablo, y eso que lo conozco. ¿Y eso? ¿El negocio anda mal o qué? No. Pero puedes creer que un miserable se atrevió a robarme un camión lleno de mercancía de la licorera. Puro whisky del fino. ¡Ey, ey! Pues salud por eso. Digo, no por el maldito ladrón, sino por tu amistad. Oye, ¿y hay algún sospechoso? Todavía no, pero cuando lo agarren, ¿te de quién fue? Yo mismo le voy a dar cuello así, mira. Conmigo nadie se mete. Salud. Salud. ¿Te viste como nosotros? ¿O con un traje igual al de los superhéroes? Creo que te han leído demasiados cuentos. Oye. ¿Y cómo sabes que es una buena persona si lo acabas de conocer? Porque arriesgó su vida para salvarme, sin esperar nada a cambio. Ni siquiera quiere que papá le regrese el dinero que pagó por mi rescate. Imagínate. La verdad, fue una bendición que ese hombre estuviera ahí para ayudarte. Sí. Si te hubiera pasado algo malo, nunca me lo hubiera perdonado. Me muero. ¿A qué debo el honor de esta invitación? ¿Cómo le va, don Alfredo? Soy Joaquín de Montenegro. 
Tuve la fortuna de conocer a su nieto Javier. Me acompañó en el recorrido que hice por estas tierras que fueron de su propiedad. Era la tierra de mis padres. Quiero que sepa que ahora las he comprado. Por eso lo busqué. Para proponerle que vuelva a hacerse cargo de estas tierras. Claro que usted tendría toda la libertad de manejar los cultivos, como usted sabe. Por supuesto que le ofrezco una muy buena paja. Don Alfredo, no sé qué piensa usted de esta proposición, pero claro que no tendría que trabajar de sol a sol. Puede contratar a los trabajadores que le hagan falta. Lo que me gustaría es que estas tierras se convirtieran de nuevo en lo que fueron. La hacienda más próspera de la región. Así que, ¿qué me dice? Pues es que estoy muy sorprendido de que Gerardo Villarreal le haya vendido estas tierras. Hmm. Le hizo una buena oferta. Además, él está enfocado en la política. ¿Acepta mi propuesta? ¿Cómo no? Usted me está ofreciendo una gran oportunidad de volver a trabajar en mi casa. Gracias. Otra cosa más, supe que se desvió el río. Sí, justo eso le iba a comentar. Sin agua, pues sería muy difícil. Por supuesto, pero no se preocupe. Tengo la manera de conseguir que las aguas vuelvan a su curso. Tengo mucha curiosidad por conocer al dichoso conde que te salvó. Es que todo mundo habla de él. Es un hombre increíble. Es culto, generoso, inteligente y muy valiente. ¿Pero no les parece extraño que un miembro de la nobleza española de pronto se interese en San Jacinto? Es que su mamá nació aquí. Y de hecho, él viene acompañando a una actriz que es famosa, Cayetana Carrá. ¿Su madre es de aquí? ¿Y cómo es que no conozco la historia de esa mujer con un noble español? Ay, no sé, abuela. Eso tendrías que preguntárselo tú a él. Sí, pues sí. Claro que se lo voy a preguntar. Que no te quepa la menor duda. ¿Otra vez tú, Ricardo? ¿Te perdiste? No, 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 no. Estoy aquí nada más reconociendo el territorio. ¡Qué casota, no! ¡Grandísima! Espero que esta sí sea una zona permitida para ti, porque no queremos enojar a Lucrecia, ¿verdad? No, 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 ni lo mande Dios. No, 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 ni quien quiera. ¿Y usted? ¿Yo? Yo tengo permitido andar por donde me plazca, guapo. Oiga. Con todo respeto, disculpe la indiscreción, pero entre usted y el señor Conde hay una relación más allá de lo profesional. ¿Por qué le interesa en saberlo? ¿Cuál es tu relación con Joaquín? No, no, no. Yo soy aquí nada más el nuevo empleado. ¿Y usted? ¿También trabaja aquí? ¿Yo? Soy amiga del Conde. ¿Y cómo fue que se conocieron? Digo, si se puede saber. Cuénteme. Joaquín es como un ángel que se apareció en mi camino. Llegó en el momento que más necesitaba que alguien creyera en mí, en mi talento. Gracias a él soy la estrella de cine en la que me he convertido. Y el conde fue quien me dio esa oportunidad de oro. Joven David, soy el asistente del conde. Le informo tal como quedamos. Muchas gracias. ¿Cree que sea posible que el conde venga hoy mismo a mi casa para presentarle a mis padres? Es que ellos tienen muchas ganas de conocerlo y de agradecerle lo que hizo por mí. Con gusto le extenderé su invitación al conde. Hasta luego. Gracias. Vaya, 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 vaya. Al fin voy a conocer al famoso con... 